Hello friends, welcome to Nilla Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம மோசர்லா சீஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ கீழே உள்ள இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபர்தர் என்ன என்ன வீடியோ போடலாம் நோட்டிபிகேஷன் உடனே கூட வந்து சேரும் சரி வாங்க மோசர்லா சீஸ் நம்ம வீட்டில் எப்படி ரெண்டு ரெண்டு பொருட்கள் வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா சீஸ் பண்றதுக்கு நம்ம பால தேர்ந்தெடுக்கிற முறை சோ பால் வந்து நம்ம எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் சீஸ் வரும் இப்ப நான் வச்சிருக்க இந்த பசும்பால பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது நீங்க பால வாங்கி ஃப்ரிட்ஜ்ல ரெண்டு மணி நேரம் வச்சு பாத்துட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆனா மட்டுமே அதுல சீஸ் வந்து வரும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இப்ப இந்த பால் எடுத்தாச்சு நான் என்ன பண்றேன்னா பால காய்ச்சுறேன் கொஞ்சம் மீடியம் பிளேம்ல வச்சுக்கோங்க பால் ரொம்ப சூடாயிடக்கூடாது லைட்டா சூடு அதாவது வெது வெதுன்னு ஒரு சூடு வந்தா மட்டும் போதும் உங்க கையில வச்சு பார்க்கும் போது லைட்டா சூடு வந்துச்சுன்னா லைட்டா சூடா இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீலா இருந்துச்சுன்னா அப்ப நீங்க ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ரொம்ப கொதிக்க வச்சுட்டீங்கன்னா சீஸ் பண்ண முடியாது பன்னீர் தான் பண்ண முடியும் இப்ப பாருங்க லைட்டா சூடு தெரியுது சோ நான் இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு வெளியே எடுத்துடுறேன் இப்ப லெமன் ஜூஸ் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறத ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் விடாம கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க நீங்க பால் சரியான பால் தேர்ந்தெடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு வேஸ்டா போயிடும் இப்ப பாருங்க பால் தெரிஞ்சு வருது ஒரு ஆடை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் போடுவோம் இப்போ காய்ச்சாத பால் தான் எடுத்துக்கணும் இப்ப இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிட்டு எலுமிச்ச பழம் சார் ஆட் பண்ணிட்டு இப்ப கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு தெரியும் பால் தெரிஞ்சு ஒரு மாதிரி லேயர் லேயரா ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது பால் ஆடைகள்லாம் வரும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வரும் இந்த பாருங்க நல்லா தெரியுது பாத்தீங்களா மீதி இருக்கதையும் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பால் நல்லா இந்த ஆடைகள் நல்லா தெரிஞ்சு வர்றது பார்க்கலாம் இதை வச்சுதான் நம்ம சீஸ் பண்ண போறோம் நல்ல பால் தேர்ந்தெடுக்கல அப்படின்னா பால் பூரா வேஸ்டா போயிடும் நான் சொன்னமா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு லேயர் ஃபார்ம் ஆனால் மட்டும் நீங்க அதுல தான் சீஸ் பண்ணுங்க பசும்பால்ல நல்லா வரும் சீஸு இப்ப பாருங்க நல்லா வருது பாருங்க நான் உங்களுக்கு வீடியோ கட் பண்ணாம ஃபுல்லா எடுக்கிறது காரணமே உங்களுக்கு நல்லா தெரியணுன்றதுக்காக நான் எடிட் பண்ணாம உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மட்டும் எடிட் பண்ணாம எடுத்திருக்கேன் பாருங்க உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுறது எல்லாமே நல்லா தெரியும் நல்லா ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம கடையில சீஸ் வாங்குறத காட்டில நம்ம வீட்லயே ரொம்ப ஈஸியா ஜஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் நம்மளால சீஸ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம் இந்த பாருங்க எப்படி எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா நிறையாவே வருது நல்லா வந்திருக்கு இப்ப என்ன பண்றோம் பாருங்க எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பாருங்க ஒரு பஞ்சே வருது இப்ப இதை என்ன பண்ணிருங்க அப்படின்னா ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீ ஸ்ட்ரெயினர் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரெயினர் உங்க டீ வடிகட்டி இல்லைன்னா இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஒரு வெள்ளை கலர் துணி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அந்த பால் அப்படி இதுல போட்டுருங்க இதுல அப்படியே ஊத்துங்க பால்லாம் அந்த தண்ணியா ஆயிடும் இது மட்டும் வந்துடும் இப்ப இது தண்ணிய எடுத்து நல்லா பிழிஞ்சிருங்க அதாவது தண்ணியே இருக்கக்கூடாது நல்லா நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ புளியணுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ புழிஞ்சிடணும் தண்ணி எதுவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ நல்லா கையில எடுத்து உங்க உள்ளங்கையில வச்சு நல்லா புளியணும் இப்ப முத இந்த துணியில இருக்கிற இதை வச்சு நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுருங்க பிழிஞ்சு விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா உள்ள தண்ணி எல்லாம் வெளியே வந்துடணும் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள தண்ணி எல்லாம் வெளியே வருது பாருங்க இப்ப தனி எடுத்து வச்சுட்டு உங்க உள்ளங்கையில வச்சு ரெண்டு கையும் அழுத்தம் கொடுத்து உள்ளங்கையில வச்சு நல்ல புளியணும் தண்ணி எதுவும் வராம நல்லா புழிஞ்சிருங்க ரெண்டு கையாலையும் உள்ளங்கையில வச்சு நல்லா புழிஞ்சிட்டு இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கோல்டு வாட்டர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் கோல்டு வாட்டர் ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து கோல்டு வாட்டர்ல நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை போட்டுடுறேன் ரெண்டு நிமிஷம்
ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு வெளியே எடுத்துருங்க வெளியே எடுத்துட்டு நீங்க இதே மாதிரி உள்ளங்கையில போட்டு நல்லா பிழிஞ்சு விட்டதுக்கு அப்புறம் நான் இப்ப சுடுதண்ணியில நல்ல சூடா இருக்கணும் அதுல ஒரு நிமிஷம் போட்டுடுறேன் போட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆயாச்சு இப்ப இதை வெளியே எடுக்கிறோம் இப்ப இதையும் திரும்பி நல்லா புழிஞ்சிடுங்க ரெண்டு கைலி வச்சு புழிஞ்சிரும் உங்களுக்கு காமிக்கி முல்ல உள்ளங்கையில வச்சு நல்லா புழிஞ்சு அது அதுல இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துருங்க திரும்பி வந்து வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பி சுடுதண்ணில போடுறோம் இதே மாதிரி நாலு தடவை ரிப்பீட் பண்றோம் சுடுதண்ணில போட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு வெளியே எடுத்துட்டு உள்ளங்கையில வச்சு தண்ணி எடுத்துட்டு திரும்பி இதுமா ஒரு நாலஞ்சு தடவை ரிப்பீட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு அந்த சீஸ் வந்து நல்ல சாஃப்டாவும் லாங் ஸ்ட்ரெச்சா வரும் சோ அந்த லாங் ஸ்ட்ரெச்சா வர்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி நாலு தடவை இந்த மாதிரி பண்றோம் இதே மா மொத்தம் நாலு தடவை அஞ்சு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிடுங்க நாலு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்க இந்த பிக்கும் போது பாருங்க நல்ல ஸ்ட்ரெச்சா இருக்கு தெரியும் நல்ல ஸ்ட்ரெச்சா இருக்கு தெரியும் இப்ப என்ன பண்ண நல்லா பிழிஞ்சிட்டு நல்லா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்ல ரேப் பண்ணிக்கோங்க நல்ல பிளாஸ்டிக் கவர்ல ரேப் பண்ணிட்டு இது ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சுருங்க ஃப்ரீசர்ல ஒரு டூ ஹார்ஸ் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீஸ் ரெடி ஆயிடும் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சலாம் ரொம்ப எளிமையான முறை தான் ரொம்ப சூப்பராக நல்லா நம்ம வந்து கடையில் வாங்கவே தேவையில்லை இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க டைட்டாக பிடிச்சிட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டுட்டு நல்ல ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் காற்று போகாத ஒரு கண்டெய்னரில் மூடி எடுத்துருங்க இப்போ எடுத்தாச்சு ரெண்டு மணி நேரம் ஆயாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துட்டோம் வெளியே எடுத்துடுறோம் வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட்டியாக இருக்கும் நல்ல ஒரு கட்டியான ஒரு சீஸு நம்மளுக்கு வீட்லேயே தயாராயாச்சு இப்போ நீங்கள் இதை கிரேட் பண்ணிடலாம் கிரேட் பண்ணிட்டு உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் பீஸா பண்ணுறதுனாலும் சரி என்ன பண்ணாலும் சரி நம்ம இந்த சீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக நல்லா அழகாக வந்தாச்சு மோசரில்லா சீஸு இப்போ கிரேட் பண்ணிடும் துருவி எடுத்துட்ருக்கோம் பாருங்கள் துருவி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் எப்படி சீஸ் நல்லா வந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு இந்த சீஸ் வச்சு பண்ண ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வீடியோஸில் போடுறேன் பீஸா பிரெட் பீஸா ஸோ பாசு பருப்பு பீஸா இந்த மாதிரி நிறையா வந்து நான் உங்களுக்கு டிஷ்ஷஸ் வந்து அடுத்தடுத்து போடுறேன் இந்த சீஸ் வச்சு போடுறேன் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் என்ன ஒரு வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் நீங்கள் மறக்காமல் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக வீட்லேயே ரொம்ப சூப்பராக தயாராயாச்சு என்னோடய சேனலோடு கனெக்ட் ஆகிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பால் தேர்ந்தெடுக்கிற முறையில் தான் அந்த சீஸ் நல்லா வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்